Hola gamers, sean bienvenidos una vez más al canal. Los saludos Snake007. Espero que se encuentren bastante bien y que estén teniendo un excelente día. Yo vine aquí a la tienda de ropa porque ya me armé un nuevo outfit que voy a estar utilizando porque voy a comprar un negocio. Les había comentado en el episodio anterior que iba a estar comprando un nuevo negocio en GTA Online y eso es lo que voy a hacer. Solamente que necesito ir a una ubicación para recibir la llamada de un personaje. Ya llegué aquí a la ubicación, aquí es donde voy a recibir la llamada. Listen, this is uh, Tony Prince. I'll cut straight to the chase. I heard you were a savvy investor, shall we say? Yes, I like that, a savvy investor. I'm not such a savvy investor. I was gonna open up a chain of venues, only that's all gone to shit. <laughs> Again, but head over to foreclosures.mazebank.com and buy one out of foreclosure. I can open you the best nightclub in the whole state, any of them, seriously. And so you don't think I don't understand, where there's nightclubs, there's cash. And where there's cash, there's money that can be washed. Anyway, think about it, for the love of all that is fine in this world. Aquí dice, adquirir un club nocturno también te dará acceso a un almacén subterráneo. Este complementará tus negocios existentes, funcionando como un centro de operaciones para diversos productos, asigna personal a armas, artículos o mercancía y los acumularás de manera automática con el tiempo para venderlos y obtener un beneficio. Ya me habló este personaje, se llama Tony Prince y al parecer quiere que nos asociemos, quiere que yo compre un club nocturno. Bueno, sí voy a comprar un club nocturno, eso es lo que voy a hacer. Vamos a entrar a la página de Foreclosures, quiero ver... ¿Qué opciones tenemos? Vamos a ver, está aquí for closures, entrar, vamos a filtrar clubs nocturnos, aquí están. Tenemos varias opciones, todos están en la ciudad. Creo que compraré el del perro, un millón mil dólares, vamos a comprarlo. Vamos a ponerle el nombre de mi socio, ¿sí? Tony's Fun House, vamos a ponerle así. No puede ser, cuatro millones mil dólares. Es mucho dinero y de verdad que sí me pesa gastar esto, pero ni modo, vamos a comprarlo. ¿Comprar? Sí. Enhorabuena por la compra de tu nuevo club club nocturno fijar destino ya tengo a tony de contacto aquí me está diciendo nuevo contacto y ahí está tony creo que está muy cerca porque estoy aquí en la zona del perro y que creen que me acaba de mandar mensaje tony prince estupenda elección este local puede convertirse en algo muy especial ven cuando te apetezca oiga me mandó otro mensaje tony malas noticias bueno, no malas, sino molestas. Sí, molestas. Se ha pasado por aquí ese idiota. Bueno, esto es Vinegood, está lleno de idiotas. No le entendí mucho a su mensaje, pero bueno, vamos al club. Yo me voy a estacionar aquí. Oigan, me encanta el color de mi tempesta. De verdad. Ahora sí, vamos a entrar. Primera vez. This is meant to be a live event, people. We need lights. Where's the light man? Brian! Give me a fucking spotlight. All right, let's run through this. Oh, ladies and gentlemen, you are about to witness live television entertainment in front of your very eyes. This is Fame or Shame Live with your host, Laszlo. He does that, and then, shit, ow. And then I run on, and everybody claps, and then I go, it's time to introduce the guests. And then, where's my assistant with the list of guests? Hello? If you pull that pregnancy pity party on me one more time, I will lose my cool, okay? Tony, your friend's here. All right, thank God. Brilliant, that's a wrap. Piss off, Laszlo. What? This is a nightclub. This live version of an awful TV show is not happening. No, no, but Tony... Oh, but Tony, please, nothing. We have a new landlord. We're going back to what we do best, playing loud music, encouraging awful behavior, dancing until dawn, and having personal crises like good, God-fearing idiots! Tony, please, I'm desperate. <laughs> Listen, I love narcissism. I built a career on narcissism. I stare into the mirror and beat off like a real man. I pose, I preen, but there's a limit here. I cannot, I will not sit here and watch it. We need kids, young people, midlife crisis divorcees, whoever's gonna bring the party, and we need them wasted, and we need them dancing! Not taking selfies with some fuckwits! I ran the fucking 1980s. I was the 1990s. And I'm back. Okay. Get me a DJ! But, Tony, I, I, I'm the DJ. <laughs> I'm the, no, you're not a fucking DJ. You're a dick. Uh, a dick? But, uh, Tony, I got you a bunch of celebs. I'm gay Tony. The gay Tony. I'm the celebrity here. 
Me and him. But if you want to bring some famous people into the club, we will host them gracefully. Because I am favor and grace, and I am back. I got an investor. We're running shit again. I need a DJ. <laughs> I've been high since 2010. What do these kids need nowadays? I I'm having a breakdown. <sighs> I'm too old. Me too. Yeah. Tony, can we hug? Yeah, yeah. Please. Sure, yeah. You shouted at me a lot. All right, all right, all right. And Tony, yeah. I don't think you can say gay Tony anymore. It's not PC. The internet will go crazy. Okay, I'll bear that in mind. All right, all right. Find me English Dave. English Dave? He's a, a DJ, the booker. He's in the book. All right, come on, boss. Let me show you around. All right, listen, big guy, work your list of famous people. We're opening very soon. Okay, you got it. All right. I am gonna fix this place up for you. You can do whatever you want down here. Literally, whatever you want. That's a gorgeous space. Plenty of room, lots of storage. You can set up a hub for your other businesses, maybe. I don't know, I'm just saying. Whatever you need, I know nothing. I mean, I know everything, but hmm. Make your way through there. You got a computer in there. You can bring another staff down here, your whole entourage, whatever you need. You sure know how to set that up. And upstairs, Upstairs is another office with a computer on the same network. You can run the club businesses out of that. And the interior team ready to move in. Ho oh, ho. And the name, Tony's Funhouse. Mm, mm, mm. Let's go. Amigo! <laughs> hey. Que pasa? Hello, Dave. Hello, Dave. That's <laughs> uh, my new investor, English Dave. Ah, uh, safe. Skin. Respect. So how you been, Tone? Long time, no powwow. Yeah, how's a kite, Dave, and curse and fate. And you? Oh, oh, never better, old son, never better. One love. <laughs> Nose back? Ah, oh, no, thanks. Ah, <laughs> suit yourself. <sighs> what can I do you for? We're reopening as a nightclub. <laughs> a proper underground dance music paradise. And what kind of crowd do you want in this, uh, Paradise. Uh, don't be judgmental, Dave. We're gonna make this place amazing. I need people, you know, who know music. Club music. What you need, old son, is a European. <clears throat> Someone with savoir faire. Someone who can bring in the business. Let me see. <clears throat> no, not him. Not her. To open this dump, bring in a good crowd. Solomon. It's the proper shit. Great music, great crowd, and no cheese. Mm, how much? Let me see what I can do. Daniel, his manager, owes me a favor. I've got a few other DJ ideas as well. One love. One love. Well, you gotta get to work. I'll stay here and oversee the improvements. You get us a staff and a sound system. Do you know Ritual Sacrifice? Festival out in the desert. Gotta borrow some things from their socialist utopia. And staff, I've arranged to poach a few. It's all on the office computer. Bueno, ya tengo más contactos. Ya tengo a Laszlo de contacto también y tengo a Dave el inglés. Dice, accede al ordenador de tu oficina en el piso de arriba para empezar a configurar el club nocturno. Para comenzar, inicia sesión y selecciona una de las preparatorias. Bueno, pues ahorita este es el club. Vamos a dar un tour para ver cómo se ve el espacio, para ver cómo es esta propiedad. Vean, aquí hay puras cajas. Me imagino que este lugar va a ser el escenario principal. Muchas cajas, hay como mucha basura. Está muy desordenado, está grafiteado por allá. Tiene bolsas de basura que se ven como de basura. Hay muchísimas más cosas aquí que están muy desordenadas aquí me imagino que es la cocina es el lugar donde preparan las bebidas que más hay por acá más cajas tenemos aquí tuberías bolsas de basura escaleras y todo esto tiene muy mala pinta en verdad todo esto tiene muy mala pinta una computadora vieja este lugar está totalmente abandonado esto está muy descuidado pero va a quedar muy diferente una vez que empieza a funcionar. Vamos a subir al nivel de arriba, a ver qué tenemos aquí. Aquí está un trabajador. Yo creo que está viendo todo lo que se necesita para que mejore este lugar. Tenemos aquí este otro lugar donde me imagino que también van a estar los bartenders. Aquí está Tony. ¿Qué onda, Tony? ¿Y qué más hay por aquí? Cajas, más cajas. Aquí hay una reja. ¿Aquí quién va a estar? Aquí hay una puerta. ¿Puedo entrar? Ah, sí, miren. Este es como el cuarto de servicio, ¿no? Y chequen, me puedo pasar aquí al bar, desde aquí van a estar atendiendo los bartenders, aquí está Laszlo, vean sus zapatos como prenden, oigan yo quiero unos zapatos así aquí hay más mesas para los clientes creo que va a tener un buen cambio después de que empiece a funcionar, esto se va a ver totalmente diferente
Bueno, ya me dieron un pequeño tutorial de este espacio, que aquí es la oficina, aquí es un espacio privado en donde también hay bastante bebida, vean esto. Aquí tenemos una como habitación, puedo aquí tumbarme, ¿qué más tenemos aquí? Guardarropa, perfecto. ¿Esta será la salida o qué es esto? Ah, ok, aquí es el muelle de descarga, sí, perfecto, por aquí van a llegar todos los suministros para el club. Aquí está mi computadora, me imagino que ese es el espacio de Tony y bueno, es esto, esto es el club nocturno. ¿no? Vamos a ver si ya funcionan los elevadores. Ahorita estoy en el sótano nivel 1. No, estoy en el club nocturno, ¿no? Vamos al sótano nivel 1. Chequen esto. Aquí también tenemos una computadora que podremos utilizar. Y estos son los almacenes que yo compré. Aquí se va a estar guardando toda la mercancía que se va a ir acumulando de mis negocios. ¿Qué más tenemos acá? Una computadora en donde me imagino que van a estar trabajando los técnicos o el personal que se encargue de la logística de este lugar. Y bueno, aquí tenemos más espacio de almacenaje. Ok, aquí tenemos tenemos un espacio con un taller para modificar vehículos y este vehículo me imagino que lo vamos a estar utilizando para realizar las entregas de mercancía. Oigan, estoy exportando los bienes variados y Tony ya me está presionando. Me está mandando un mensaje. ¿Por qué tardas tanto? Reúne al equipo y toma prestado el sistema de altavoces a los modernitos del Ritual Sacrifice. Los detalles están en el ordenador del club. Echa un vistazo. Hay que prepararlo todo para Tony's Fun House. Ya me está presionando Tony. Ya estoy de vuelta aquí en el club y ahora sí vamos a empezar con esa misión preparatoria que me está presionando Tony que ya lo haga, que ya robe ese autobús porque ese autobús nos va a servir de escenario. Entonces vamos a iniciar aquí en la computadora. Ok, pulsa enter para acceder a la aplicación gestión del club nocturno. Antes de abrir el club nocturno, debes reunir personal y equipo. Selecciona una de las preparatorias para aceptar el trabajo. Tony Prince debe otorgarte acceso. Completa la configuración del club nocturno. Muy bien, pues vamos a iniciar primero con la preparatoria del personal, yo creo, ¿no? Ok, here we go. Get us our staff. You can pick them up in any order. You're collecting our head bartender, the head of security, and front of house, and someone to run your warehouse. Bring them all in here, and we'll get it rolling. Ok, Tony, perfecto. Pues necesito ir por el personal. Eso es lo que quiere Tony que haga y allá vamos. Ah, ok. <ríe> me equivoqué de vehículo. Tony me está dejando un vehículo con el que voy a poder hacer mi trabajo. Perfecto. A ver, solo que se quite este señor de aquí. Ahí está. Ah, oh, tengo que ir a tres ubicaciones diferentes. Recoge al personal y llévalo al club nocturno. Muy bien, pues primero creo que vamos a ir por el que está más cercano al club, que está justamente aquí en Del Perro. Ya estoy llegando por el primero y está por aquí en este estacionamiento. ¿Dónde está? No lo veo. Oh, está en la playa. Ni siquiera está aquí, está en la playa. Tengo que ir hasta la playa con el coche. Ok, aquí está, como en una fiesta. Que suba. Ya llegué. ¿Qué tengo que hacer? Ah, aquí está el barman. Ok, tengo que presionar el claxon. Ahí está. Es una barman. Ella va a trabajar ahora en el club nocturno. Hey, this is great. I'm so pumped to be working your bar for you. You got Connie, the liquor lady, at the bar. We're keeping it simple. Beer, shots, champagne, of course, and some really top draw whiskies. This girl does simple better than anyone else in the business. Doing simple really fucking well is an art form. You'll see. When I agreed to come on, I gave him one rule. No watering down my bottles. And to be fair, he promised those days were behind him. You've got to serve the best quality shit nowadays or you'll get one star on iFind Maps and that is it for you. Believe me. El siguiente objetivo se encuentra en Vinewood, así que vamos para allá. Ya llegué aquí al siguiente objetivo. Este será el personal de seguridad. Pero al parecer ya tiene trabajo. <risa> Creo que va a dejar su actual trabajo para irse a trabajar a Tony's Home House. Thanks for the pickup. Hey, is that Connie? Hey, stranger. Is Marcel on board? He'll handle all security and the whole front of house setup. Used to be I would work the velvet rope, but that's a young man's game. Marcel here has a laser eye for good people and bad. He'll make sure all the right kids are coming in and the wrong ones are staying out. You know, I was wondering if you'd be on board for this one. It's Tony Prince. Of course I'm in. Hey, how'd he get you to leave the gentry? 
Bueno, y Marcel va a ser el personal de seguridad de nuestro club nocturno. Ya estoy llegando aquí a la última ubicación. ¿Es en este callejón? Oh, sí, aquí están. Ok, este va a ser el técnico. Bueno, ya tengo a todo el personal reunido aquí en el vehículo. Este último se llama Johan y vamos a llevarlos al club nocturno para que empecemos a trabajar. Ya estamos llegando. Aquí vamos a detenernos. Okay, okay, we've got our core team. Now, if we can just get that audio equipment, we can finish setting up this place. When you're ready, come and access the computer. Ok, bueno, ya está aquí el personal, de hecho, chequen esto, aquí ya está la bartender, ya está empezando a hacer como un inventario, no sé qué estará haciendo, vamos a ver quién más está aquí, este quién es, este es Johan y acá está Marcel, ellos están esperando instrucciones porque creo que todavía no hay nada que hacer, todavía no hay trabajo para ellos, voy a ir a la computadora y voy a realizar la siguiente planeación que es la de equipo, esta es la preparatoria que vamos a hacer en este momento, la de equipo, Okay, head out into the desert. Like I said, we need to borrow some equipment from this festival ritual sacrifice. I don't know if these guys are dorks, DJs, or doomsday preppers. Probably all of the above, but they've got a killer speaker system and it's on wheels. The crew is having a bit of a festival wind down party. So get over there and get the system and maybe try not to kill anyone. I've got enough angst as it is. Yeah. Bueno, y ahora sí tengo que robar un autobús que nos va a servir de escenario. Tengo que ir a un festival de música y ahí es donde está ese camión que voy a robar. Aquí debe de estar atrás de esta montaña. Sí, efectivamente, vean esto. Recoge el equipo de música. Ok, Tony Prince me dijo que no quería que matara a nadie. Sí que hay muchísima gente aquí en el festival, eh. Quiero ver bien el camión. Vean esto. Esto es lo que nos va a servir de escenario para el club nocturno. Está increíble. Vean el sonido que tiene. Vean todas esas bocinas. Ahí está el DJ. Y vean, ese de allá arriba está bailando con todo y mochila. ¿Por qué no se quita la mochila? ¿Por qué este no se quita su mochila? <risa> ya se divirtieron mucho. Creo que es hora de llevarme mi camión. Vámonos de aquí. Oh, cuidado, cuidado. Oigan, y ya me está mandando mensaje Tony. ¿Tienes el sistema? La hostia, tráelo al club. Ok, Tony, ya voy para allá. Ya estoy llegando aquí al club nocturno con el escenario. Oigan, qué bueno que les quité el camión porque empezó a llover. Se les hubiera arruinado el festival. Listo. All right, all right. All right lift it up. A little bit, a little bit. Yeah, oh, perfect, perfect, perfect. All right. Come here, look at this. I love it. Tony's Funhouse. What do you think? I think it's 100. <laughs> oh, Woo! What the fuck is wrong with you? I'm seeing tracers. I am the opening DJ. Get the crowd bumping. Get the millennials boys with the wooka wooka wooka. Yeah. Go away. What? Go get me some celebrities for opening night. Put up in the VIP lounge if you have to, but you will not be DJing. Ahem. <laughs> <laughs> My glow stick. Oh, now. Let me show you what we got ready for you. Come downstairs. Now remember, I do not nor want to know what's going on down there. I will plead absolute stupidity. But if you need my help, anytime, count on me. 
Now, this place is fully operational, huh? I don't do the tax returns, and I don't deal with whatever goes on down here. Now, I'm just a club manager, but if you happen to, say, fill it with some, uh, various products of your illicit businesses, I could probably help you sell them. Hm? All right, all right, now, everything else on the computer over there, and in the office. Shall we head upstairs? Here's our private office. The computer where you'll run things, and my desk is over here. Hear no evil, see no evil. Good. All right, let's go get a quick drinky at the bar. Brave. Brave, mate. Think of nothing. Absolutely nothing. And brave. Ain't it amazing? Hello, Tone. Ah. Sniff. Ah, no thanks. Hey, baby, four shots. Good news. The big European is on the wing. Private, of course. Spared no expense, as you're paying. Well, it was a cheap plane, but whatever. Should we go and pick him up? And when you get back, we shall have ourselves a little party. Yeah. Here's to Tony's Funhouse. Yeah. yeah. We'll see you shortly. You all right, Laz? A little fucked up. <laughs> Ok, ahora tengo que ir al Aeropuerto Internacional de Los Santos para ir por el DJ y ese DJ es Solomon. Solomon Bring the tears to check. No. <laughs> a two-hour Solomon set's done more for me than ten trips to rehab. And I don't know how long on a couch talking to a head shrinker. Oh, I'm getting goosebumps just thinking about it. Let's get started. Hey, look. What are you doing with that place? Tony's fun house. Proper naughty. About time, too. Los Santos needs some nightlife. I mean... As much as I love hitting the toot with lonely old rich guys in their hills, but it's getting a bit boring, isn't it? Not very spiritual. Somewhat lacking in the old transcendental power of a bunch of nutters giving it some. Sweating on the dance floor. Solomon's melodic madness coming through the system. No, sir. This, just what the doctor ordered. Ya estamos llegando. Ya Solomon debe de estar esperando el vehículo. Solid. I think we see your plane coming in. What do you mean he's Mr. Runway? No, he can't be passed out. Not with all them uppers in his system. Get up there and do something. Push some buttons. Jesus, Dave, there's so many buttons. Just press one. It's what you do for a living. Uh, I'm a DJ, not a fucking pilot. Go on. You, you've got this, my son. Make me proud. Whoa! That's not making me very proud! Oh, okay, don't worry, I'm back. Oh, for crying out loud. Oh, okay. Okay, I'm, I, I got it, I got Whatever it. Whatever you press before. All right, okay, cool. Don't press it, okay. Proper bad juju, mate. We might be about to lose our DJ. Follow that private jet. Tengo que seguir ese avión. Downtown, head downtown. Solomon. You're gonna need to get it together, old son. Where is the man I love? Cool as a cucumber, while the rest of us are losing it. Getting proper rowdy. That's the Solomon on me right now. The miracle worker. The man who saved my bacon and my soul. Take control, soul. You've got this, boy. Lovely, lovely. You up there? Very nice. Now, you watch telly, don't you? Streaming, whatever. Then you've seen it done a million times. Grab the stick and act like you know what you're doing. Aquí viene. No sé a dónde va a llegar ese avión. What? Shit. You all right? Oh, thank God for that. Now, you know what not to do, okay? Point the stick again and keep the sky up there. The earth down here, eh? Check it. He's over Legion Square. Easy does it. All right. 
Easy does it. Mellow vibes. Keep it proper mellow, mate. Fucking chill. Monday afternoon, on the beach, recovery mode. Dreamscape. Pan pipes. Know what I mean? Now give the pilot a kick, all right? Still out? Bollocks. He's over bowling broke pen, the psycho. Shit. He's almost at Sandy Shores. The maniac's going for the airfield. Solly is playing a blinder here. Holy shit! He did it! The miracle worker! Let's go pick him up. Get on it, mate. Can't just leave him there. Hey, oh. Solomon! Roger Moy, Dave. Where did you find the pilot? Oh, top of the range he was, son. No expense spared. Come here. I told you you were a miracle worker. No. Let's go work some more. <laughs> Twat. Right, driver. Drive on! Let's get to the club. Show him his digs. You all right, son? To be honest, Dave, that was pretty intense. That's it, big man. What well, doesn't kill you, right? I've never been in a plane crash, I grant you, but I've had some bad trips, me, and I always find the spiritual path. Next time you hire the pilot, see how you like being in a plane crash. He was excited to see you, so He may have overindulged, is all. You have that effect on people. You get intimidated. Anyway, bygones and all that. Have a glass of wine, put some tunes on, hit a vape. It's legal after all. You'll be right as rain. <laughs> No, no, I'm cool, okay? Excited to play, Les. Hey, you met this guy? Owns Tony's Fun House. I thought it was Tony. Ah, Tony's the looks, this one's the brains. Good to meet you. You must be pretty cool. Coolest cat in town. Genius brain, too. Just look at them there, thinking. Ah, you guys will get along swimmingly. Let's have some fun. It's going to be good. I got a good feeling about this. And me too, me old mucker. Me too. In a way, you wankers are lucky, right? Didn't have dance music culture to begin with. Couldn't see it go to shit. London. The state of London, mate. Every decent venue stripped out, turned into a sushi joint. Can't eat a spider roll without staring at some expo's brickwork I chucked up on in the early 90s. My bad, Sus. Oh. They were some good pills, but Christ alive, did they make me chuck it. Y bueno, ya conocí a Salomon, el famoso DJ que va a estar tocando en mi club nocturno. And here we are, me casa, su casa, their casa. They don't know what they're in for. Come on, let's do it. Ya estamos llegando y ahora sí va a empezar el negocio a funcionar. All right, follow me. Right this way. Okay, make way for talent. Celebrity a walking. <laughs> hey, mind how you go, Twinkle Toes. Just down here. Here we go. Very Watch good, out, mate. old Bean. <laughs> Solomon, hey. baby, come here. Oh. Yeah, sorry, my flight was delayed. He's a little shaky, but he's gonna be all right. I'm sorry, I never met you, but I'm a massive fan. Massive fan. Yeah, me too. Uh, Solomon, oh, Vigates, Actung. Yo, I've got some serious ED. <laughs> oh, I'm sure you do. No, no, no. EDM, EDM. I made a whole USB of tracks that I produced. <laughs> this is Laszlo. <laughs> High 10. <laughs> too slow. Uh, wait, come on. Right, shall we? I'm a DJ too. I, I spend a lot of you know, birthday parties for kids to make extra money. Because uh, uh, I can't always pay my rent because I live in, in a mansion. I'm a baller. Uh, uh, I'm not desperate. I'm a... I'm a celebrity. People love me. Come on. I love big pretzels like you people. Ah, here it is. We've done it. The party. We got the fucking party. We are the fucking party. Excuse me. <laughs> ah, have a good time. Enjoy yourself. You deserve it. And downstairs, fully operational, whatever you want it. Tony! Hey, baby. That's nice dress. <laughs> <laughs> the timeless class of latex. Let's go. <laughs> Yes, yes, 
Yes, yes, well, <laughs> Jesus, tonight at the opening of Tony's Fun House! Yeah, Los Santos has finally figured out how to party again. You're gonna join me, DJ Laszlo, in welcoming my very best friend. I discovered him in Ibiza, which is in the Netherlands. The set was amazing. He is starting his first ever residency in the United States in this club, all right? Please, all of you, give it up for the one, the only, Solomon! <laughs> this guy. <laughs> let me know if you want me to MC. Uh, let me think about it. Okay, great. He wants me to beatbox. I'm gonna fucking get laid. I'm gonna be down here with the chicks. Fucking grind it, bro. Molly, bro. Molly! Y ya estamos aquí, ya por fin está funcionando mi negocio del club nocturno, chequen esto, es la primera vez que veo al personaje Snake tan contento y aquí me acaba también de mandar mensaje Marcel, vamos a ver, hola parece que un cliente está montando el numerito por la cuenta a los camareros de la barra de abajo, creo que lo mejor será que le enseñemos la salida, estaré allí en un segundo. Apenas abrimos el club nocturno y ya tenemos un cliente problemático, vamos a sacarlo, cheque no quiere pagar la cuenta. No quiero aquí alborotadores, así que te me vas del club. <risa> 10 mil dólares me pagaron solo por sacar a alguien del club, eso está buenísimo. Ahorita vamos a ir a la computadora para ver el tutorial del club nocturno. Ok, welcome to club management for the internet banking age. In my day, you did this with a rotary phone and some chutzpah. Now it's graphs, clicks and metrics, and you'll know you're broken, washed up before anyone's even walked through the door. Thank you, Data, for taking the joy out of life. If you've got half a brain, you'll know what's happening just by walking around the place. But this home screen will show you the club's popularity and the warehouse's stock in nice, easy to understand charts, like you're an idiot or an investment banker. For the club, popularity means feet are coming through the door. There's cash in the tills and everyone's happy. For the warehouse, your techs will push your other businesses to generate illicit goods and they'll all get stockpiled in here. Your whole criminal empire under this one roof. The techs do the work buying, stealing or producing, and all you need to worry about is selling the stuff, offloading illegal product and bringing in nice legal laundered cash. Muy bien, ya Tony me explicó cómo está la interfaz, esta pantalla de inicio. Vamos a la siguiente pestaña. Come through to the nightclub management tab and you'll see some more numbers if that's your kind of thing. But more importantly, you can run promotions for the club by hitting, you guessed it, promote club. The staff, the DJs, me, we'll all be doing everything we can to run a banging night. But to get the buzz, increase popularity, and bring in cash, we'll need to promote it. Run a job and you'll see what I'm talking about. Vamos a ver ahora la pestaña de DJ Resident. Here's where you book the talent. Any DJs Dave is talking to will show up here. Then you can choose who you want in residence. Solomon is killing it up there right now. But if you feel like you need to freshen things up, there are some options. Ahora vamos a la pestaña de gestión del almacén. And this is the warehouse page. You'll see any and all of the illegal businesses you own registered here. Assign a warehouse tech to the product you want to stockpile, and they'll use your established network to bring that in. At no additional cost or effort to you. You've got one tech at the moment, but you can hire additional people for additional products on this page too. Ahorita posiblemente contrate a más técnicos, pero primero quiero ver las demás pestañas. Venta de productos. And now to the sell page. Your techs will get hold of the product, but you've still got to sell it. Either sell one product at a time or offload all your stock, or if you want to make some real money, top buyers will have specific shopping lists of products and they'll pay a premium if that whole order is filled. Most of the money goes to you, some goes to the club, of course. También tenemos, al igual que en otros negocios, tenemos pestaña de mejoras de negocio. Vamos a verla. This is the upgrades page. Improve security or modernize some of the equipment downstairs. Whatever you need to increase productivity. And that's about it. Good luck. And remember, I didn't know any of this was going on. 
¿Saben qué? Voy a comprar de una vez las mejoras porque quiero que esto funcione al máximo. Es mucho dinero lo que me voy a gastar. Son 2 millones y medio de dólares aproximadamente y aparte también voy a contratar al personal. Es mucho dinero, no lo puedo creer. ¿Seguro que quieres adquirir la mejora de equipo? Sí. Perfecto, ya tengo la mejora de equipo. Ahora personal. ¿Seguro que quieres adquirir la mejora de personal? Claro. Y seguridad también. Vamos a comprar la mejora de seguridad. Listo. Oigan, me quedé con 12 millones de dólares. No puedo creerlo. Vamos a la gestión del almacén para contratar a mi personal. Vamos a contratar al primero por 141 mil dólares. Sí, perfecto. El segundo me va a costar 184 mil 500 dólares. El tercero, 240 mil 500 dólares. Y el cuarto me va a costar 312 mil dólares. O sea, me gasté como un millón en técnicos. Ya tenemos todo al 100%, ahora me voy de aquí, la fama está al máximo, ahora saben que voy a revisar mis almacenes para ver cómo cambiaron. Ya nos dieron un pequeño tutorial acerca de los almacenes y tenemos al nuevo contacto Johan, al cual le podremos solicitar mercancía. Tendremos que ir nosotros por ella. Él la consigue y nosotros vamos por ella para poder llenar más rápidamente los almacenes. Y bueno, aquí tenemos el vehículo de entrega que también los podemos modificar. Ya por fin pude comprar uno de los negocios que más me gusta en GTA Online y yo me voy a quedar aquí un rato a disfrutar de la música. Si les gustó este video, déjenme un poderosísimo like. Se los voy a agradecer muchísimo. También los invito a que se suscriban suscriban al canal y den clic a la campanita para que les llegue una notificación cada vez que haya contenido nuevo. Muchas gracias por ver el video, que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima.